ഇന്ത്യ വേഴ്സ് ശ്രീലങ്ക മത്സരത്തിന്റെ വേൾഡ് കപ്പ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് എത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിന് ഈ ഒരു മത്സരം തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരക്കേടില്ലാത്ത സ്കോറിലേക്കാണ് ശ്രീലങ്ക എത്തിപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്കോർ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യം തന്നെയായിരുന്നു അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കളിയിൽ കാണാവുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം ബോളിംഗ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും വിലയിരുത്തിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ബോളിംഗ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലങ്കയുമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ എല്ലാം വായടപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യ കാഴ്ചവെച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സീരീസിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വിക്ടറി കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ടീം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗളിംഗിലെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നത്തെയും പോലെ ബുംറ പത്ത് ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞെങ്കിലും മുപ്പത്തിയേഴ് റൺസ് കൊണ്ട് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ബോളിംഗ് നിലയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ഒരു താരം തന്നെയാണ് ബുംറ ഈ ശ്രീലങ്കയുടെ കാര്യത്തിൽ സെഞ്ചുറി അടിച്ച മാത്യൂസും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി തികച്ച തിരുമനയും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വലിയൊരു കൂറ്റം സ്കോർ തികച്ച മറ്റാരെയും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയില്ല കാരണം ശ്രീലങ്കയുടെ പിന്നീടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഔട്ടായി പോകുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയായിരുന്നു കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക ഇറങ്ങിയത് ആദ്യ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴുന്നതിലും ധോണിയുടെ ടച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എടുത്തു വരേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരു താരം തന്നെയാണ് എം എസ് ധോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ശ്രീലങ്ക തികച്ച് വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് റൺസ് ചെയ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിലെ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ അഞ്ചാമത്തെ സെഞ്ചുറി കൂടെ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് വലിയൊരു സമ്മാനം തന്നെയായി മാറുകയാണ് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്ന് കളിച്ച കെ എൽ രാഹുലും തന്നെ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റൺസിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഔട്ട് ആകുന്നത് രോഹിത് ശർമ്മയുടെ ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് കെ എൽ രാഹുലിന് ഇന്നത്തെ കളി താരമായിരിക്കും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും വലുതായിട്ടൊന്നും കാണിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ടീം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവസാനം സിംഗിൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ വിജയിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ആഹ്ലാദമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം വിജയിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഓരോ താരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയെ അട്ടിപ്പട്ടലം പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിൽ ശ്രീലങ്കൻ ടീമിലെ ഏറ്റവും വിഷമകരമായിട്ടൊരു മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലസിത് മലിംഗയുടെ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പോട് കൂടി വിരമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത റൺസ് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പത്ത് ഓവർ ബോളിംഗ് ചെയ്ത ലസിത് മലിംഗ എൺപത്തി രണ്ട് റൺസ് ആണ് കൊടുത്തത് കെ എൽ രാഹുലിന്റെ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം അദ്ദേഹം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളത് ഒരു നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ലൈൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫൈനലിനെ ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ നേരിട്ട് വിജയിച്ചു തന്നെ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഷ വീഡിയോ എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റേ വീഡിയോ മറ്റേ ദിവസമായി മറ്റൊരുമേ കണ്ടുപിടുന്നവരേക്കും ബൈ